Станут ли автомобили дешевле? Полноприводные. 2017 года 85 тысяч заявлен пробег. 16 тысяч 800 долларов. По низу, ребят. Зато удобно по низам смотреть, как там все выглядит. Два литра дизель на э, цена 11 тысяч 999 долларов. По железу, по кузову. Ну вот по низам, я думаю, если интересно, можно вот так вот посмотреть. Если там что-то видно. Это Volkswagen Charan 98 -го года с самым таким ликвидным, надежным, популярным мотором. Правда, время потихоньку, конечно, берет свое. 1.9 дизель. Цена 4650 долларов. Вот как-то так это все дело выглядит. Пошла полностью. Конкурента это... Мустанг и Камара 31 с половиной тысяча заявлено пробега, но это интересная версия. Это 5-литровый бензиновый на заднем приводе. Цена до да, 55 тысяч долларов ровно. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Мы приехали на одну из минских площадок по продаже БУ автомобилей. Кстати, Площадка достаточно большая, много здесь автомобилей продается. Здесь несколько уровней, мы находимся на паркинге на последнем этаже. И сегодня мы посмотрим автомобили в разных ценовых сегментах. Много автомобилей будет свежаков, свежопригнанных из Европы, доставленных в Соединенных Штатов Америки, Кореи и многое другое. Сегодня поговорим о вообще ценообразовании и о ценах на белорусском авторынке, а также... Поговорим, станут ли автомобили дешевле, а может быть они уже стали дешевле. Погнали. Как вам, ребят, такая газель полноприводный? 2017 года 85 тысяч заявлен пробег, 2,7 бензин на полном приводе, 16 тысяч 800 долларов. Но это прям, прям можно видеть эксклюзив на такой вот резине по низу, ребят. Зато удобно по низам смотреть, как там все выглядит дело на злой резине. Ну, стоит отметить, что по кузову визуально, ну, конечно, какие-то моментики присутствуют, как в любом бэушном автомобиле. Но, тем не менее, по местам получается 6, 7, 8 мест. Ну, это такой, можно сказать, практически спецтехника с фаркопом. Ну, и также пробежим в первой половине видео. Я думаю, будет интересно посмотреть именно паркетники, минивены. Ну, а потом плавненько перейдем и к более свежим автомобилям в более высоком ценовом сегменте. Но все равно, хоть и свежий, но тоже много автомобилей будет свежих, а, в, ну, бюджетных. А, Hyundai AX35 2014 года, 228 тысяч заявлен пробег, 2 литра бензин. Но, а, 12 800 была цена, новая цена 11 999 долларов. Все-таки небольшое падение цен на авторынке в Республике Беларусь, оно присутствует. На автоматической коробке передач есть вот такие вот тоже возрастные моменты. Есть вот такая вот микрокоррозия, вздутие не без этого. Ну, здесь уже а, зафира посвежей, судя по всему, свежак из Европы. Задние стекла притонированы. На механической коробке передач, кстати, хорошая комплектация на кожаном салоне. По цене это 2015 год, 230 тысяч, ну, по крайней мере, заявлен пробег. Так, и 1.6 дизель на переднем приводе. Вот что-то из более свежего. Ну, скольчики, конечно же, присутствуют, следы эксплуатации на капоте, на переднем бампере, не без этого, даже на передней оптики на фарах здесь ford grand c max 
2017 года 215 тысяч заявлен пробег, полтора литра дизель, 13 с половиной тысяч долларов за него просят. На тканевом салоне на автоматической коробке передач. Ну и вот такой вот Ford Galaxy в таком специфическом цвете, в желтом. По-любому кто-то напишет, наверное, с такси в Европе. Но это не факт, конечно, может быть и нет. А пробег заявлен у него. Это автомобиль 2013 года, 217 тысяч заявлен пробег, 2 литра дизель на... Э Цена 11 999 долларов. Автомобиль написано в хорошем техническом состоянии. Своевременное техническое обслуживание после ТО. 2000 назад ТО было проведено. На шестиступенчатой механической коробке передач. Большой семиместный минивэн. По железу, по кузову. Ну вот по низам, я думаю, если интересно, можно вот так вот посмотреть. Если там что-то видно. Но опять же, на первый взгляд, ну, по крайней мере, визуально, прям какой-то коррозии э, ржавчины не видно. Ну, конечно, она все равно есть. Если вот тут посмотреть, да, там где-то что-то присутствует. Все-таки порядка 11 лет автомобилю. И здесь Kia. Kia Sorento 2009 года, 256 тысяч заявлен пробег, 2,2 дизель. Вот лично у меня немножко сомнения есть по пробегу. Хотя всякое бывает, может он и оригинальный. Но мое мнение, что скорее всего нет. Хотя всякое бывает. 2,2 дизель, 15 700 долларов на автоматической коробке передач. И здесь одноклассник Рено Дастера, только это Nissan Тирана. Ну, по сути, максимально близкий автомобиль. Одна и та же база, очень схожие у них кузова, практически одни и те же. 2016 года 73 тысячи заявлен пробег, 1,6 бензин. Так, получается, автомобиль приобретался новому официального дилера в Минске. В 2016 году один владелец, оригинальный пробег написан, своевременное обслуживание. Последняя ТО 7000 километров назад. Масло фильтра. На механике комплектация совсем простенькая. Я уже не говорил, ну, давно говорил, что как отличить по-простому комплектацию, что у Дастера, что у Nissan. Не окрашенные зеркала, не окрашенные ручки. Наверняка это будет передний привод, потому что 1,6 литра они хоть и были на полном приводе, но все-таки у нас в основном продавались только переднеприводные. И вот такие вот неприятные нюансы по задней двери, по крышке багажника а дверь. То есть, ну вот прям жуки жуками. Вот так вот потерто, потерт задний бампер. Притерты, можно видеть, следы небольшого ДТП по заднему бамперу. Здесь царапины присутствуют. Ну, то есть, уже нюансики присутствуют. И вот немножко печально выглядит колесо спущено. Вот так вот он стоит здесь. Здесь Nissan Note 2012 года, 1.6 бензин, 207 тысяч заявлен пробег. Написано, что автомобиль в хорошем техническом и внешнем состоянии. Цена 11 499 долларов в черном цвете. Ну вот на добрый толк передняя оптика. Нужно полирнуть. Ну и написано, что в хорошем состоянии может быть, но тем не менее можно видеть вот такая вот коррозия, вздутие, жуки на передних арках присутствуют. По низам, кому интересно, как-то так это все дело выглядит. Есть по кузову вот такие вот, а, даже не царапины, в принципе. На автоматической коробке передач автомобиль. По задним аркам, ну прям каких-то жуков. На внешней части арок не видно практически, но на внутренней части арок есть вот такая вот ржавчина неприятная, которую, конечно, будущему владельцу нужно будет устранять после покупки данного автомобиля. Также вот можно видеть, то ли это был, были небольшие повреждения по заднему бамперу, можно видеть, здесь царапины, ну и с этой стороны тоже коррозия, можно видеть, ржавчина. 
присутствует. И Volvo XC60 в белом цвете. Ну, это год 18-19, судя по всему. На тканевом салоне, на автоматической коробке передач. Не, может даже постарше, наверное. Да, 13 -го года, 105 тысяч заявлен пробег. 2 литра бензин. Но пробег маленький заявлен. 14 999 долларов, а новая цена 14 399 долларов. То есть, ну реально я смотрю, потихонечку, потихонечку, в целом авторынок в Беларуси становится чуть-чуть дешевле. То есть, какое-то небольшое падение цен, оно присутствует. Ну что, здесь Рено вот с такой вот бордюркой по передним дискам. Каптюр 2016 года, 100 тысяч заявлен пробег, 1,6 бензин на переднем приводе, 14 999 долларов на автоматической коробке передач на тканевом салоне. Ну и здесь немножко более старый автомобиль, это Volkswagen Charan 98 -го года с самым таким ликвидным, надежным, популярным мотором, правда время потихоньку, конечно, берет свое, 1,9 дизель. Цена 4650 долларов. Ну, надо понимать, что в таких ценовых сегментах автомобилей будет целая куча нюансов. Ну, и здесь не исключение, конечно. Вот как-то так это все дело выглядит. Задняя дверь по низам пошла полностью. Прям уже... Совсем плачевно. Но, опять же, это старый автомобиль, которому уже порядка 26 лет. Еще один Opel Zafira. С вот такими вот повреждениями по заднему бамперу можно видеть. Прям такие потертости серьезные. Также есть коррозия по задним аркам. Вот такой вот неприятный жук. По порогам, насколько мы там увидеть сможем все это дело. На механической коробки передач на тканевом салоне 2013 года зафира 1,4 бензин 11 500 долларов за нее просят Citroen Picasso C4 10 -го года 1,6 бензин 8 800 долларов комплектация хорошая с панорамной крышей на автоматической коробке передач на тканевом салоне по кузову ну, есть, есть, конечно, возрастные нюансы. Коррозия по аркам присутствует не без этого. Здесь можно видеть неприятные жучки. Ну, опять же, это Citroёn. Имеется фаркоп, парктроники на месте, по крайней мере. Ну, опять же, это Citroёn 14-летний. Вот примерно как он выглядит. И Nissan Жук 14 -го года. 1,6 бензин на переднем приводе. 12 950 долларов. Ну, давайте тут тоже описание прочитаем. Автомобиль в хорошем техническом и внешнем состоянии. Своевременное техническое обслуживание. Полная история. Обслуживание. Оригинальный пробег. 115 тысяч. Но если действительно оригинальный пробег, то это круто. Я тут не буду уже догадки какие-то там свои предположения высказывать. Вы уже сами решаете. Кожаный салон, автоматическая коробка передач. И вот такой вот Тигуан на шестиступенчатой механике на тканевом салоне 2014 года, 1.4 бензин, пробег заявлен, а нет пробега, кстати. Цена 13 850 долларов, а новая цена после переоценки 13 650 долларов. Здесь... Гольф Плюс 7 -го года, 2007 -го. 7 800 за него просят, 1,9 дизель, 7 800 долларов США на механической коробке передач. Ну и сейчас, ребят, самое время пройти на нижний паркинг, на нижний уровень и посмотреть более свежие автомобили, но в первую очередь свежие автомобили из Европы, США, Южной Кореи и тому подобное в невысоком ценовом сегменте, бюджетные, погнали дальше. И так уж получается, что многие спрашивают, вообще люди с России приезжают в Беларусь за автомобилями. Ребят, 
едут небольшим потоком, но тем не менее многие, кто с России приезжают, подписчики, все за автомобилями говорят, что все-таки разница в цене есть. Особенно на более свежих автомобилях. Ford, Ford Fusion 2016 -го года, 188 тысяч заявлен пробег, 2 литра бензин гибрид, привод, понятное дело, передний, 15 999 долларов, а новая цена 15 700 долларов. Ну, это Америкос, а значит, что наверняка были какие-то повреждения, потому что с Америки обычно все тянут с какими-то повреждениями в 99% случаев. И здесь, я думаю, скорее всего, не исключение. Ну, есть вот такие вот моментики, можно видеть потертости по задним маркам, вмятины присутствуют на задних арках в этом фьюжене. Но, тем не менее, это двухлитровый бензин. Здесь вот такие вот неприятные моменты. Казалось бы, автомобиль достаточно свежий, а косяков хватает. Ну да, какой-то прям... Ну, по морде, судя по всему, ему прилетало. Весь какой-то капот как вот облущился или в коррозии. Непонятно. Ну, цена 15 700 долларов. Можно видеть хром этот тоже какой-то весь облезлый, некрасивый. Мазда. Мазда 6 2016 года. 236 тысяч заявлен пробег. 2, 2 литра бензин. Цена 18 999 долларов, а новая цена 18 400 долларов. Ну, в принципе, многие автомобили стали немножко подешевле. Вот, кстати, о чем я говорил, ребят, минусы и плюсы вот таких закрытых паркингов, да. Вроде плюс очевидный, когда дождь, снег, непогода, можно приехать независимо от погодных условий и посмотреть любой автомобиль. Но минус это освещенность. Ну, достаточно темновато. И пыльность. Все автомобили можно видеть в такой пыли прям, прям плотненькой. Ну и на самом деле я понимаю, что менеджерам многие автомобили видно, что намытые, чистые, но все-таки автомобилей здесь достаточно много и все видно вовремя не помыли. И вот такая вот тройка BMW. 18 -го года 83 с половиной тысячи заявлен пробег. Цена 21 тысяча 300 долларов. Это... 2 литра бензин на автоматической коробке передач. Вот описание тоже есть. Автомобиль пригнан из США в 2022 году. Оригинальный пробег. Без... Безопасность не срабатывала. Проходная на РФ написана. По салону. Да, бежевый кожаный салон. Так, и здесь можно видеть, так вот машины стоят, это без цены. Эквинокс тоже непонятно, что тут по цене. Давайте посмотрим вот этот вот Мерседес uh, Ешку 2017 года, 246 тысяч, заявлен пробег, 2 литра бензин. Цена была 34 300, сейчас цена 32 900 долларов. Ну и, конечно же, более... Туда перейти прям? Все, сейчас. И Equinox. Правда, Equinox, вот он, пожалуйста, кто-то спрашивал, Кирилл, посоветуй паркетник какой-нибудь недорогой за 17, за 16, за 20 тысяч долларов, и чтобы выглядел более или менее, ну, не так, как Duster. Ну, в принципе, вот можно рассмотреть, например, вот этот вот, ну, такого формата Equinox. Ну, и перейдем в другой ряд, я смотрю, там тоже кое-что есть интересное. Ну, и вот такой вот Buick. Регел, я так буду называть его, 2018 года, 28 200 пробег, то есть меньше 29 тысяч пробег у него. Написано, автомобиль пригнан из США в 2023 году, один владелец ВРБ, оригинальный пробег, минимальные повреждения, хорошее внешнее и техническое состояние, то есть написано, что небольшие были повреждения, когда он пришел с Соединенных Штатов Америки, цена 22 тысячи 100 долларов. 2 литра бензин. На кожаном салоне хорошая, кстати, комплектация, потому что вроде как, если я не ошибаюсь, такие бьюики еще есть и на, полтолет... на полтора литровой турбе. И здесь вот такой вот Ягуар в белом цвете на темном салоне. 28 999 долларов. 
FXF 19 -го года, 51 тысяча заявлено пробега, 2 литра бензин, полный привод, панорамная крыша, неплохая комплектация. Ну и, конечно же, ну, с натяжкой, можно сказать, спорткары. Ну, в общем, немножко спортивные автомобили. Например, непосредственно два конкурента. Это Мустанг и Камара. Даже кабриолет есть. И дальше там и Челленджер присутствует. Мустанг 21 года. 31 с половиной тысяча заявлено пробега, но это интересная версия. Это 5-литровый бензиновый на заднем приводе. Цена до да, 55 тысяч долларов ровно. На темном, на черном кожаном салоне. И, кстати, он на механической коробке передач уже. То есть это не автомат. Ну и вот такой вот комарик 17 -го года. Кстати, не с двухлитровым турбомотором, это 3,6 бензин. Он тоже на заднем приводе, 167 тысяч заявлен пробег. 2017 года автомобиль, написано автомобиль, пригнанный США в 2021 году, целым, без повреждений. Один владелец ВРБ, бережная летняя эксплуатация написана, своевременное обслуживание на СТО. 28 900 долларов за него просят. Кожаный салон, присутствует люк. Такой чисто бамблби, да, там в желтом цвете автомобиль. И здесь уже Камара Кабриолет. Немножко, конечно, он такой весь пыльный. Ну, как я уже говорил, что минусы таких паркингов, они очевидны. Есть и плюсы, но и минусы тоже. 20 год, 39 300 долларов за него просят, 2 литра бензин. Такой вот кабрик. Ну и можно даже почитать, что здесь по описанию. Автомобиль пригнан из США в 2023 году без пробега по РБ. Проходные на РФ написано. Оригинальный пробег. Ну и Челленджер. Кстати, Челленджер по отделке, наверное, вот если мы берем по салону даже, он, наверное, самый лучший из этой тройки. Если мы берем Мустанг, Камара по отделке она самая такая богатая потом идет непосредственно Ford Mustang ну и самый такой бюджетный по пластику по отделке это уже непосредственно комарик здесь 19 год 91 тысяча заявлено пробега но это ребят такой можно сказать даже эксклюзивчик это 6,4 бензин 39 тысяч 999 долларов за него просят написано автомобиль пригонялся из США Настоящий СРТ, оригинальный пробег, хорошее состояние. Немножко также из-за того, что мы в паркинге находимся, немножко может быть не самая лучшая освещенность, поэтому, скорее всего, на вторую камеру не сильно будет хорошая картинка, хотя непосредственно и в этой части автосалона освещение присутствует. Toyota Prius 2019 года, 61 с небольшим тысяча заявлено пробега, 1,8 бензин гибрид, 26 900 долларов на светлом кожаном салоне. Ну, я думаю, самое время нам пройти, посмотреть что-то более бюджетное. Хотя, я думаю, будет правильно, если мы там еще машинок 5-10 посмотрим немножко в более высоком ценовом сегменте. Вот BMW, Mercedes, там условно говоря... Например, вот эта вот двойка 2020 -го года, 20 тысяч заявлен пробег у нее всего, 2 литра бензин на полном приводе, цена 35 300 долларов представленного именно автомобиля. И здесь Toyota Camry. За 33 300 долларов. 18 год, 76 тысяч заявлен пробег, 2,5 литра бензин с панорамной крышей. В принципе, для Камри очень даже неплохая комплектация. Ну, здесь Mercedes. Это S-класс, 222 кузов, 2014 года, 215 тысяч заявлен пробег, 3 литра бензин на заднем приводе. Цена 41 300, и новая цена 40 тысяч 
900 долларов США. На таком вот светленьком кожаном салоне. Такой вот, ребят, премиум. Еще один Мерседес. Здесь можно видеть в рядок BMW, Mercedes и целая куча их стоит. 19 900 долларов. CLA 2015 года, 105 тысяч заявлен пробег. 1,6 бензин. 19 900, чуть меньше 20 тысяч долларов. Блин, ну да, тут просто вот такая вот пыль. Ну и есть, есть конечно, следы эксплуатации. Вот такие вот потертости по переднему бамперу можно видеть. Здесь, здесь коцка. Потертости на арке присутствуют. Бордюрка небольшая по дискам. Хотя, опять же, если вы решили приобрести автомобиль на таких площадках, ну, в первую очередь надо выгнать куда-то на солнце. Или там, условно говоря, когда будете проводить тест-драйв, где-то на улице остановиться и в хорошей освещенности поставить автомобиль и тщательно его просмотреть. Также... Лучше перед тем, как смотреть, так как это паркинг, может автомобиль быть в пыли, лучше его завести на мойку и хорошенько отмыть до более детального осмотра. Здесь цела 2014 -го года, 211 тысяч заявлен пробег, 18 300 долларов, 1,6 литра бензин на переднем приводе. БМВ. Вторая серия 21 -го года, 20 тысяч заявлен пробег, 2 литра бензин. Цена была 39 900, а сейчас цена 35 999 долларов. Блин, ну, ребят, существенно, существенно стал автомобиль дешевле. Ну и сейчас самое время, мне кажется, пройти, посмотреть что-то в более низком ценовом сегменте. Ну и, собственно, например, вот такой вот Chevrolet Malibu. 15 500 долларов 2018 года, 82 с небольшим тысячи заявлен пробег, полтора литра бензин. Так, по описанию автомобиля, автомобиль пригнался, пригнан из США в 2023 году, безопасность не срабатывала, безаварийное прошлое написано, оригинальный пробег. Цена была 15 500, новая цена 15 200. Комплектация, скорее всего, канитель ЛТшка. На тканевом салоне автоматическая коробка передач, понятное дело. Вообще, вот эти вот малибушки, боль... ну, они есть двух вариантов. Это полтора литра турбомотор и двухлитровый турбомотор. Больше у нас продаются полтора литровые. Ну, банально, просто они дешевле по растаможке, поэтому гонят больше полтора литровые. Ягуар. 2600, новая цена 19 999 долларов. Десятый год, 184 тысячи заявлен пробег, 3 литра дизель. Так, здесь автомобиль Kia, к сожалению, без цены. Ну и вот такой вот, как вам, ребят. Renault Талисман 19 года, одноклассник Volkswagen Passat B8. 185 тысяч заявлен пробег, 2 литра дизель. Написано, автомобиль пригнан из Европы в 23 году. Один владелец, оригинальный пробег написано, хорошее техническое и внешнее состояние. Последнее ТО проведено 9000 километров назад. Замена масла и фильтров. Блин, ну, конечно, мы тут салончик, ребят, никак особо не посмотрим. На тканевом салоне, на автоматической коробке передач. Ну, как я уже говорил неоднократно, достаточно темненько здесь. Плохо видно. Вот такая вот BMW тройка 2019 -го года. 166 тысяч заявлен пробег, 2 литра дизель. На заднем приводе 25 100 долларов. На автоматической вроде как коробке передач. Тут тоже автомобиль Кулрей cool без цены, судя по всему. 508 пыжик 2019 года. 180 тысяч заявлен пробег. 1,6 дизель. 19 300 долларов США на автоматической коробке передач. Да, и здесь не исключение, ребят, вы часто видите, что я не сильно часто снимаю видео в таких вот площадках закрытых, но потому что действительно видно, мягко говоря, не очень. Ну и также, я думаю, сейчас самое время можно перейти, посмотреть, вот, например, Mitsubishi, Equinox. 
Equinox, кстати, 23 600 долларов 2020 года, 48 тысяч заявлен пробег, полтора литра бензин на полном, кстати, приводе. На тканевом салоне автоматическая коробка передач. И вот такой вот Mitsubos. За 18 с половиной тысяч долларов. Eclipse Cross. 74 тысячи заявлен пробег. Полтора литра бензин на полном приводе. Ну, здесь уже автомобиль в более высоком ценовом сегменте. Это Q5 2019 года, 3 литра дизель. Пробег не указан. Цена была 51 900 долларов. Сейчас цена 49 500 долларов. Что касается, еще раз хочется добавить, ребят, по ценообразованию и о ценах на БУ автомобили, да и на новые, по сути. Все-таки небольшое падение цен, оно присущно. То есть, ну, опять же, не сказать, что мы вернулись где-то к ценам на автомобили, которые были в 2020 году. Нет, конечно, и подавно. Но некоторые автомобили, особенно автомобили в более высоких ценовых сегментах, они подешевели. И если посмотреть, ну, действительно, где-то на 5, где-то на 10, где-то даже в некоторых случаях на 15% автомобили стали дешевле. Поэтому теоретически можно сказать, что цены упали. Но, опять же, сказать, что мы вернулись на тот рубеж, что было там 3-4 года назад, я не могу, потому что в целом автомобили все равно достаточно держатся в цене. Что касается моего лично прогноза, моего вот, по моим ощущениям, автомобили дешевле не станут, но, по крайней мере, ближайший, мне кажется, 24 год, наверное, уж точно. Сложная такая ситуация. Ну вот, как-то так, в общих чертах. Также немножко и оживился российский авторынок э, СРФ. После того, как все думали, что 1 апреля введут э, какие-то поправки, новый закон о проект или закон там, ну, в общем, э, что россияне, которые покупали автомобиль в других странах, членов там таможенного союза, что им придется доплачивать за растаможку, потому что, например, в Беларуси действует льготная таможня. Это когда некоторые категории граждан, пригоняя себе, привозя автомобиль из Европы, Соединенных Штатов Америки, в общем, откуда угодно, могут уплачивать 50% от растаможки. И в связи с этим в России-то такого нету, нету там льготной таможни. Они хотели провести такой законопроект, что, например, купили, купил россиянин автомобиль в Беларуси, привез, и ему придется, чтобы получить ПТС, доплатить. Но к радости многих людей это все перенесли на один год. И сейчас, собственно, любой желающий гражданин России может приехать в Белоруссию, приобрести себе автомобиль и доплачивать ничего не придется, потому что у нас одно таможенное пространство. Ну и вот, конечно, не мог не показать, вот такой вот Chevrolet Malibu. 2019 года 89 тысяч заявлен пробег, полтора литра бензин на переднем приводе. Цена 16 800, новая цена 15 999 долларов. Такая вот панорамная крыша на тканевом вроде как салоне. Плохо очень видно, ребят. На автоматической, понятное дело, коробке передач. Ну и, конечно же, Volkswagen Passat B8. 19 -го, 16 -го, извиняюсь, года, 184 тысячи заявлен пробег, 2 литра дизель и новая цена у него 17 999 долларов. Люка нету, коробка DSG. Да, безусловно, некоторые автомобили действительно стали немножко дешевле. Ну и, наверное, доступнее будет правильно и так сказать. И еще один Chevrolet Malibu. Только в белом уже цвете 19600 изначально у него цена была 2020 год почти 65 тысяч заявлен пробег 1,5 бензин турбо бензин и новая цена 18 999 долларов. Если посмотреть по описанию автомобиль пригонялся из США в 2023 году без пробега по РБ и РФ минимальные повреждения были оригинальный пробег хорошее состояние как внешне так и технически. Опять же, лично мое мнение по поводу автомобилей из Соединенных Штатов Америки. У меня у самого были такие автомобили в свое время. И я считаю, что 
повреждения, повреждения мрозь, тут надо понимать, одно, если были какие-то легкие относительно повреждения, и все это было качественно сделано, то это как бы одна история. А одно, если там пол автомобиля просто не было, его из говна и палок собрали, то это уже совсем другая история. Также пишите, ребят, жду вас в комментариях под этим видео для обсуждения всего того, что вы увидели в сегодняшнем видео. Также мы идем к 100 тысячам подписчиков, поэтому огромная просьба, если вы нас до сих пор смотрите без подписки, ребят, нажмите на кнопку подписаться, нажмите колокол, чтобы оповещения о новых видео вам приходили вовремя. Всем удачи на дорогах, всем пока!